हेलो बच्चों कैसे हो आप लोग आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे बढ़िया तरीके से वीडियो लेक्चर को देख भी रहे होंगे बच्चों जैसे कि आप लोगों को इन्फॉर्म है जो अपना यूट्यूब चैनल है उस यूट्यूब चैनल कुमार प्रवीण झा पर सभी वीडियो लेक्चर्स आप लोगों को अवेलेबल हैं क्लास सेवन्थ सब्जेक्ट साइंस के प्ले में जब आप जाइएगा आप मेरे यूट्यूब चैनल के प्ले में तो वहाँ पर आप देखिएगा क्लास सेवन्थ साइंस सी बी एस कुछ लिखा हुआ मिलेगा और वहाँ पर सभी चैप्टर आपको सीक्वेंस से कंप्लीट पार्ट बाई पार्ट मिलेंगे आप लोग तो आपको कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो कोई भी चीज़ें प्रॉब्लम हो तो वहाँ पर आप वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हो ओके बच्चों ठीक है तो आइए बच्चों हम लोग अपने आज के टॉपिक पर आते हैं प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में जो हमने चैप्टर चालू किया था चैप्टर नंबर एट वाइल्ड स्टॉम्स एंड साइक्लोन्स जिसमें आपको हमने एयर एक्सक्रेट प्रेशर के बारे में मालूम बताया था काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन हमने बताया था और एग्जाम्पल्स के बारे में भी कुछ उससे दिए थे कि कहाँ कहाँ हम इसका यूज कहाँ कहाँ प्रेशर का यूज होता है आज हम जानेंगे फॉर्मेशन ऑफ वाइंड के बारे में ड्यू टू द अन इफेक्ट ऑफ अर्थ यानी इस हवा का फॉर्मेशन कैसे होता है अन इवन हीटिंग जब पृथ्वी गर्म होती है उससे क्या इफेक्ट होता है हवा का आइए तो इसके लिए बच्चों आप लोग पेज नंबर 135 पर आइएगा कौन से पेज पर पेज नंबर 135 ठीक है आइए मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड अंडरलाइन करेगा हवा क्या हमेशा चलती है यू कैन फील आप उसको फील कर सकते हो हवा को हम देख नहीं सकते हम उसको फील कर सकते हैं कि हाँ भाई हवा चल रही है ठंडी ठंडी हवा चल रही है गर्म हवा चल रही है इस तरीके से हम फील करके बोलते हैं ऑन द ग्राउंड एंड हाई ऑफ द एटमोसफियर द वाइंड कैन बी हाईली डिस्ट्रक्टिव इफ इट ब्लो टू हार्ड इट कैन आल्सो टू यूजफुल वर्क फॉर अस इट कैन मूव मूव पावर सेलिंग सीप्स विंड मिल्स मॉडर्न इलेक्ट्रिक जनरेटर एरो जनरेटर देखो हवा का उपयोग कई जगह बिजली बनाने में भी किया जाता है जो हमारा हवा है उसका उपयोग क्या है बिजली बनाने में भी किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में विंड मिल में किया जाता है इसके अलावा आपको हम बताएं सेलिंग सिर्फ नाव वगैरह चलने में भी उसमें तो कई जगह हवा का उपयोग किया जाता है नाव द क्वेश्चन अराइज हमारे मन में क्वेश्चन आता है हाउ यू फाइंड और विंड्स को आखिर हवा आई कहाँ से चलो हवा से हमें फायदे होते हैं लेकिन हवा भी तो कहीं ना कहीं से आई होगी basically all kinds of winds are caused due to uneven effect of earth basically jitne bhi jo hawa hote hain na wo uneven heating effect of uneven heating of the earth ke karan hi utpann hote hain the important two situation are discussed below jo ki do situations hoti hai jinke bare mein hum charcha karenge aakhir kar uneven heating of the earth hota kya hai to next topic hai aapka uneven heating due to of the due to shape of the earth and its inclination देखिए द अर्थ इज ऑलमोस्ट ए राउंड स्पेयर इन स्लाइन एट ए एंगल ट्वेंटी थ्री पॉइंट फाइव डिग्री टू इट पाथ अराउंड द सन आपने कभी ग्लोब देखा है वो हमेशा झुका हुआ रहता है ग्लोब जो आप देखोगे वो कुछ इस तरीके से आपको आ, मैं तो ग्लोब जो होता है ना वो थोड़ा सा झुका हुआ रहता है 23.5 डिग्री आपके स्कूलों में ऑफिस वगैरह में आपने ब्लू कलर का ग्लोब देखा होगा वो थोड़ा सा तिरछा रहता है तो जो 23.5 डिग्री पे वो क्या होता है झुका हुआ रहता है ठीक है ड्यू टू दिस इक्विटोरियल रीजन रिसीव मोर सनलाइट ड्यूरिंग मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर एस ए रिजल्ट इक्विटोरियल रीजन एट मैक्सिमम हीट ऑफ द रीजन जो भूमध्य रेखा है इक्विटोरियल रीजन है यहाँ पर सन रेज सूर्य की गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है बहुत ज़्यादा गर्मी यहाँ पर पड़ती है इसके कारण यहाँ की हवाएँ गर्म हो जाती है क्या हो जाती है बच्चों हवाएँ क्या हो जाती है गर्म हो जाती है ओके नेक्स्ट दस द एयर एट द इक्विटर गेट्स वॉम्स एंड राइज अप और आप ये भी जानते हो जब हवाएं गर्म होती है तो हमेशा ऊपर की तरफ राइज अप करती है उठती है क्रिएटिंग लो प्रेशर रीजन अब देखो यहाँ से जो हवाएं हैं वो मान लो गर्म होकर चली गई तो यहाँ तो हवा की कमी हो गई लो एयर प्रेशर हो गया हो गया या नहीं हो गया मान लो इस एरिए की हवा गर्म हो गई और गर्म होकर वो चली गई तो इस जगह क्या हो जाएगा लो प्रेशर रीजन हो जाएगा लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा एस ए रिजल्ट द कोल्ड एयर फ्रॉम द लेटिट्यूड बेल्ट एट द आइदर साइड ऑफ द इक्विटर मूव टू आर द इक्विटर अब देखिए जैसे कोई ये प्लेस है इधर की हवा ठंडी हो गई सॉरी गर्म हो गई गर्म होके चली गई तो यहाँ क्या हो जाएगा लो प्रेशर हो जाएगा अब 
यहाँ पर हवा क्या हो जैसे पानी जहाँ पर पा, पानी को हम रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन जहाँ पर उसको रास्ता बन जाता है वो अपने आप पानी निकल जाता है अब यहाँ पर हवा की कमी हुई है तो जहाँ से ठंडी हवाएं वो इसमें आएगी इधर से ठंडी हवाएं इस लो प्रेशर वाले एरिए में एंटर करेगी ओके बच्चों कस कस समझे ठंडी हवाएँ हैं वो इस लो प्रेशर वाले एरिया में एंटर करेगी द एयर इन द पोलर रीजन इज कोल्डर देन इस लेटिट्यूड दस द वॉम्स एयर फ्रॉम द बेल्ट मूव द कोल्डर एयर मूव डाउन फ्रॉम द पोलर रीजन फिर ये ठंडी हवाएं कहाँ जाती है पोलर रीजन की तरफ जाती है सच मूवमेंट्स ऑफ एयर वार्मर टू द कोल्डर फ्रॉम कोल्डर टू द वार्मर रीजन गिज टू वाइंड करेंट्स इसी तरह हवाएं गर्म से ठंड की ओर ठंडी से गर्म की ओर मूव करती है द वाइंड करेंट्स डू नॉट मूव इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन फ्रॉम द नॉर्थ और साउथ एंड फ्रॉम द साउथ टू नॉर्थ द रोटेशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सेस क्यों जे चेंज इन द डायरेक्शन एंड सो अलोंग साइड पृथ्वी भी क्या है आपको डायग्राम में दिख रहा होगा नेक्स्ट पेज नंबर वन थर्टी सिक्स पे अर्थ ऐसे गोल गोल घूमती रहती है तो वो भी रोटेट होती रहती है उसका भी डायरेक्शन चेंज होता है तो इसीलिए कभी पृथ्वी पर गर्मी और कभी ठंडी से बरसात के दिनों में सॉरी मई जून के महीने में हमारे यहाँ गर्मी पड़ती है हवाएं गर्म हो जाती है फिर मानसून आता है ठंडी हवाएं कहाँ हैं केरल से तमिलनाडु से ठंडी हवाएं हमारे प्रदेश की तरफ चलती है ओके बच्चों तो इस तरीके से मैंने हवाओं का चलना के बारे में इन सब चीज़ों के बारे में बताया नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम अन हीटिंग ऑफ द लैंड एंड सी के बारे में जानेंगे आई होप बच्चों आपका लेक्चर आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो जब भी लेक्चर देखते हो तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें सो थैंक यू स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेसन